অনাদায়ী কোনা সঞ্চিতি পরিমাণ কত 5000 টাকা তাহলে মিস্টার এক্স কখন অনাদায়ী কোনা সঞ্চিতি পরিমাণ এখানে বছরের শুরুতে যেটা আমরা বছরের শুরুতে থাকে প্রারম্ভিক ব্যালেন্স সেটা আমরা কি পুরো কম সেটা আগের বছর কি ছিল সমাপনী ছিল এই বছরে সিদ্ধ হয়ে গেছে সেটা প্রারম্ভিক হয়ে গেছে তাহলে অবশ্যই আমরা কি পুরো কম সঞ্চিতি আছে সেকেন্ড হলো 2000 টাকা আদায় যোগ করতে তাহলে এটা আমরা কি নতুন অনাদায়ী কোনা আছে আরেকটা কথা বলি নি অঙ্কের মধ্যে পুরো কম অনাদায়ী কোনা থাকতে পারে যখন পুরো কম অনাদায়ী কোনা থাকবে তখন জামেদা দুইটা হবে মোট টোটালি চারটা জামেদা হবে কিন্তু অনাদায়ী কোনার জন্য দুইটা জামেদা একটা নতুনের জামেদা একটা পুরো কম জামেদা কিন্তু আমার এখানে যে অঙ্ক আমি লক্ষ্য করতেছি সেটার মধ্যে দেখেন একটা মাত্র অনাদায়ী কোনা আছে তাহলে আমার অনাদায়ী কোনা একটাই থাকবে জামেদা এখানে অনাদায়ী কোনার একটাই হবে দেনাদায়ী পরিমাণ দেওয়া আছে পার্সেন্টেজের পরিমাণ দেওয়া আছে এখন আমরা ওটা শুরু করব দেখেন প্রথমে আমি বললাম কি অনাদায়ী কোনার জায়গা থাকে 2000 টাকা দেনাদার প্রতি আদায় যোগ করে তাহলে এটা কোন নতুন অনাদায়ী কোনা অঙ্ক কি আছে পুরো তো অনাদায়ী কোনা সঞ্চিতি আছে তাহলে আমরা অনাদায়ী কোনা জায়গা হবে কি এখানে তারিখটা হবে ডিসেম্বরের 2018 ডিসেম্বর 31 কখন আমরা শুরু তারিখ দিব না কারণ আমাদের একটা ক্লোজ করা হবে ডিসেম্বর 31 তারিখে এই তারিখটা আমাকে একটু দেখে নিতে হবে এখন তারিখটা এখানে ইম্পর্টেন্ট তাই তাহলে আমরা ভুল করে তাহলে এখানে মার্ক কাটা যাবে ডিসেম্বর 31 তাহলে অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি ডেবিট আর প্রাপ্য ক্রেডিট কত টাকা আমরা এখানে 2000 টাকা এরপর কি খরচ হয়ে যাবে তাহলে খরচ হবে আমি কি বুঝছিলাম অনাদায়ী পাওনা ডেবিট ডেবিট আর অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি ক্রেডিট এখন আমি কি বলছিলাম যে অনাদায়ী পাওনা আমরা খরচের টাকাটা কিভাবে করব দেখেন এইখানে অনাদায়ী পাওনা আছে 1 লাখ 2000 টাকা তাহলে অনাদায়ী পাওনা 2000 প্লাস এখানে পুরো অনাদায়ী পাওনা নাই তাহলে এরপর হবে অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি যেটা আমরা নতুন তাহলে নতুন অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি নতুন অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি এবং নতুন অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি তাহলে নতুন অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি দেনাদার হতে আমরা নতুন অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি সৃষ্টি করি তাহলে দেখেন এইখানে দেনাদার আছে 80000 টাকা আর আমার অনাদায়ী পাওনা আছে কত 2000 টাকা এটা আমার নতুনটা তাহলে দেনাদার থেকে নতুনটা কি হবে মাইনাস হয়ে যাবে তাহলে আমাকে প্রথমে নিয়ে দেনাদার বের করতে হবে কি বের করব নিয়ে দেনাদার তাহলে আমার দেনাদার আছে 80000 টাকা মাইনাস অনাদায়ী পাওনা 2000 টাকা তাহলে কত হলো 78000 টাকা সুতরাং অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি 78000 10% তাহলে হবে কত 7800 টাকা এই 7000 800 টাকা আমার নতুন অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি তাহলে নতুন অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি কত হবে এইখানে যাবে তাহলে কত হবে 9800 টাকা এইখানে দেখেন আমি বলছিলাম বছরের শুরুতে তার ব্যালেন্স পুরো তো অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি ছিল কত 5000 টাকা তাহলে এখানে বাদ দিয়ে দিব পুরো তো অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি কত এখানে 5000 তাহলে আমার এখানে আছে কত 4800 টাকা এই 4800 টাকা দিয়ে বলবে অনাদায়ী পাওনা সব আছে তাহলে এই 4800 টাকা দিয়ে আমার অনাদায়ী পাওনা খরচ এটা আরেকটা নাম আছে সেটা হলো চার যোগ্য অনাদায়ী পাওনা এটা আরেকটা নাম কি দিতে পারে চার যোগ্য অনাদায়ী পাওনা তাহলে এই 4800 টাকা কোন যোগ থাকে এখানে 4800 4800 এবার আমি কি করব অনাদায়ী পাওনা খরচটা কি বন্ধ করে দেব বন্ধ হয়ে যাবে তাহলে বন্ধ হয়ে যাবে তাহলে কি আয় সারাংশ ডেবিট আর অনাদায়ী পাওনা ক্রেডিট কত 4800 4800 এখন আমার জামেদা শেষ এই জামেদা থেকে তৈরি করব খুতিয়া খুতিয়া হবে কি দুইটা একটা অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি খুতিয়া আর একটা অনাদায়ী পাওনা খুতিয়া এবার আমরা যেটা করব অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি খুতিয়া এবং অন্য কোন সঞ্চিতি খুতি আমি বলতে করতে হলে প্রথমে দেখেন আমার এখানে একটা ব্যালেন্স দেওয়া আছে জানুয়ারি 1 তারিখে তাহলে এটা 2018 জানুয়ারি 1 কি লিখব ব্যালেন্স বি ডি কত টাকা আমার ব্যালেন্স দিলে এটা আমার ডেট ক্রেডিট ব্যালেন্স এটা কি এটা আমার কি অন্য কোন সঞ্চিতি সব সময় ক্রেডিট ব্যালেন্স এর দিকে নির্দেশ করে তাহলে আমার ক্রেডিট ব্যালেন্স রাশি চলে যাবে ব্যালেন্স এর ঘরে সেকেন্ড ডিসেম্বর 21 তারিখে আমার অন্য কোন সঞ্চিতি কখন যাবে না কিছু আমরা যাবে না ঠিক তখন লক্ষ্য করব প্রথম জামাদার ছিল অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি ডেবিট আর প্রাপ্য কি ক্রেডিট তাহলে এখানে কি হবে প্রাপ্য অপ্রতিটি সাপটা হবে তাহলে প্রাপ্য কত টাকা ছিল ডেবিট থেকে 2000 টাকা 
তাহলে দুই এর বাদ দিলে থাকে কত 3800 টাকা সেকেন্ড যে আবেদন ছিল খরচে যে আবেদন তাহলে এটা যে আবেদন ছিল অনাদি কোনা অনাদি কোনা ডেবিট অনাদি কোনা সুজিটি ক্রেডিট তাহলে এখানে কি করব আমরা তাই পাবো না তাহলে আমাদের কোনা সুজিটি কি হয়েছিল ক্রেডিট ছিল কত টাকা 4800 টাকা তাহলে এখানে বলবো 7800 দেখেন আমরা যে অনুকূল অনাদি কোনা সুজিটি ক্রিয়েট করি তার সাথে এই ব্যালেন্সটা কি হয়ে যাবে মিলে যাবে যখন এই মিলে যাবে তখন বুঝতে পারবেন যে আপনার অনাদি কোনা সুজিটি যে ক্রিয়েট করেছেন বা খরচটা যে তুই করছেন সেটা ভুল ছিল না সেটা কি ছিল রাইট ছিল আপনারা কত কিলোমিটার মধ্যে ভুল নেই এখন সেকেন্ড ফুটিয়ে তো হবে অনাদি পাওনার ফুটিয়ান আর একটা জিনিস বলে নি সেটা হলো যে আপনি ইচ্ছা করে আগে টি চলো করতে পারে এটা চলমান যে চলো করতে পারে টি চলে করলে দেখা যায় বারবার ব্যালেন্স নির্ণয় করতে হয় কিন্তু চলমান যে চলে করলে বারবার ব্যালেন্সটা নির্ণয় করতে खरची जीरो অনাদি কোনা খরচের পরিমাণ তৈরি করো খ নম্বরে বলতে পারে যা আবেদন তৈরি করো খাট নম্বর গ নম্বরে বলতে পারে খুতিয়ান প্রদর্শন করো অনাদি কোনা সুচিতে এবং অনাদি পাওনা আরেকটা জিনিস বলতে পারে আর্থিক বিবরণীতে প্রদর্শন করা অনেক সময় আমরা আর্থিক বিবরণীতে যখন প্রদর্শনের কথা বলে তখন আমরা বুঝতে পারি যে তাহলে আমরা কি দিব যদি বলে আয় ব্যয় বিবরণীতে প্রদর্শনের কথা তাহলে দেখেন যদি আয় ব্যয় বিবরণীতে কথা প্রদর্শনের কথা বলে তাহলে দেখেন টোটাল আমরা আয় ব্যয় বিবরণী ছক কাটব সবটা পরে এইখানে কোন হিসাবটা কি আমরা যদি আয় ব্যয় বিবরণী প্রদর্শন করতে বলে আমরা যে খরচটা যে নির্ধারণ করছি জাস্ট খরচটাকে এখানে বসাই দেব কিভাবে পুরাতন অনাদায়ী পাওনা যোগ নতুন অনাদায়ী পাওনা যোগ নতুন অনাদায়ী পাওনা সুচিতি মাইনাস পুরাতন কি বলে যখন আমাকে আয় ব্যয় বিবরণী প্রদর্শন করতে বলবে তখন আমরা অনাদে বর্ণ খরচের যে নিগা টাকা বের করে নিয়ে আমরা সেই আমরা আয় ব্যয় করতে প্রদর্শন করে প্রদর্শন করে দেব কিভাবে আমরা আর্থিক গুণ হিসেবে লিখতে হবে मिस्टर এক্স আয় ব্যয় করে নিয়ে 30 ডিসেম্বর বছরের জন্য আমরা লিখব লিখে একটা সব কাটব আর্থিক বিবরণ দিয়ে সেখানে লিখব সেখানে আমরা আয় ব্যয়তে যেভাবে দেখাই অনুলত অনাদে বর্ণ যোগ করব নতুন অনাদে বর্ণ নতুন অনাদে বর্ণ যোগ করব নতুন অনাদে বর্ণ সুচিতি বিয়োগ করব পুরাতন অনাদে বর্ণ সুচিতি मैनसिंग खरच निर्धारण कर আমার পুরাতন সুচিতে থেকে বেশি দেখা বেশি দেখা যাচ্ছে দেখানো হইছে তাহলে 
অটোমেটিকলি আমার নেগেটিভ ব্যালেন্স আসবে তখন আমাদের কনসেন আমরা জায়গাগুলো কিভাবে দিব দেখেন যদি নেগেটিভ আসে তাহলে এমন হলো অনা দাই পাওনা 2000 প্লাস নতুন সঞ্চিতি 3000 তাহলে হলো 5000 মাইনাস পুরাতন সঞ্চিতি 7000 তাহলে দেখেন এইখানে 2000 টাকা কি আসলো একটা নেগেটিভ ব্যালেন্স আসলো আমাদের পাওনা খরচ হলো এই কোন কনজার করতে আমার মানটা কি চলে আসলো নেগেটিভ চলে আসলো যদি অঙ্কের কোনো নেগেটিভ কিছু চলে আসে তাহলে লাস্টের দুইটা জায়গাটা চেঞ্জ হয়ে যাবে কয়টা জায়গাটা লাস্টের দুইটা এক হলো খরচের জায়গাটা খরচের জায়গাটা চেঞ্জ হয়ে যাবে তাহলে খরচের জায়গাটা চেঞ্জ হবে কি হবে যখন আমরা খরচের জায়গাটা নরমালি দিই তখন কি হয় অনাদায় কোনা ডেবিট অনাদায় কোনা সূচিতি ক্রেডিট হয় তখন এই খরচের জায়গাটা কি হবে টোটালি চেঞ্জ হয়ে যাবে তখন চেঞ্জ উল্টো হয়ে যাবে অনাদায় কোনা সূচিতি ডেবিট হবে আর অনাদায় কোনা ক্রেডিট হবে সেকেন্ড জায়গাটা কি ছিল বন্ডের জায়গাটা বন্ডের জায়গাটা নরমালি ছিল কি আয়সা অংশ ডেবিট আমাদের কোনা কি ক্রেডিট তাহলে এইটা কি উল্টো হয়ে যাবে অনাদায় কোনা হয়ে যাবে ডেবিট আর আয়সা অংশ হবে आलोचना आप जो नेट आप जो करो एवं यूनिक लाल भावले के थाके तालेस शेयर करो एवं कमेंट्स करो तो नो बात